ஸ்கூலில் நல்லா படித்து நல்ல மார்க் வாங்கி டாப்பராக இருக்கவங்க கூட நீட் ஜேஇ மாதிரியான எக்ஸாம்ஸ்லலாம் வந்துட்டு ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த ஸ்ட்ரகிளுக்கு ரீசன்ஸ் என்ன எப்படி வந்து ப்ராப்பராக காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கெலாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த வீடியோவில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம போர்ட் எக்ஸாம்ஸ்க்கும் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் வாட் இஸ் த ரீசன் பிட்வீன் த ஸ்ட்ரகிள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா போர்ட் எக்ஸாம்ஸில் வந்துட்டு காமனாக இப்போ ஒருத்தங்க வந்து ஒரு டெஃபினேஷனோ இல்லை புக்கில் இருக்க லைன்ஸோ எல்லாத்தையுமே மெமரைஸ் பண்ணிவிட்டு அதை போய் ஒரு கீவேர்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு குட்டி ஸ்டோரி பேராகிராஃப் மாதிரி எழுந்தாலுமே அந்த கீவேர்ட்ஸ் வச்சு அவங்களுக்கு மார்க் வந்துடும் அண்ட் ஈஸியாக வந்துட்டு நைன்டி பர்சன்டேஜ்லாம் எடுத்துடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் பண்ண முடியாது காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் வந்து நமக்கு அந்த கான்செப்டோட நல்ல பேசிக்ஸ்லேருந்து எல்லாமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கணும் கான்செப்ட் ஃபுல்லாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதில் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கோ அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையுமே எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில் இருக்கணும் அண்ட் ஸ்பீட் அண்ட் அக்யூரஸி எல்லாமே வந்துட்டு ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் பிகாஸ் நம்ம கொஷின் சால்வ் பண்ணும்போது நம்ம டைமையும் வந்து பார்க்கணும் ஸோ எவ்வளோ ஸ்பீட் நம்ம எவ்வளோ ஸ்பீடாக நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணுறோம் ஆஸ் வெல் ஆஸ் நம்ம கொஷின் வந்துட்டு கரெக்டாக சால்வ் பண்ணுறோமா இல்லையா அப்படிங்கிறது எல்லாமே இதில் இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ போர்ட் எக்ஸாம்ஸை விட காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் ரொம்பவே சேலஞ்சிங் ஆனது ஸோ இவ்வளோ டஃப் அண்ட் சேலஞ்சிங்கான எக்ஸாம்ஸ்க்கெல்லாம் நம்ம நார்மலாக போர்ட் எக்ஸாம்ஸ்க்கு படிக்கிற மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் மெமரைஸ் பண்ணிட்டு கொஷின்ஸ் எல்லாம் அப்படியே மக்கப் பண்ணி எழுதிடலாம் அப்படின்னு நினச்சோன்னா தட் இஸ் ரியலி இம்பாசிபிள் அதனால் எப்படி ப்ராப்பராக படிக்கலாம் விச் இஸ் த ரைட் வே அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு கான்செப்ட் கிளாரிட்டி ஸோ கான்செப்ட் கிளாரிட்டி அப்படிங்கிறது வந்துட்டு டீப்பாக அந்த கான்செப்ட் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு பேசிக்ஸ் கிளியராக இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து ஒரு கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ பேசிக்ஸ் கிளியர் பண்ணணும் ஃபார் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஃபிசிக்ஸ் வந்துட்டு நம்ம பேசிக் மேத் வந்து கிளியர் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து ஃபிசிக்ஸ் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்க்கும் அதோட பேசிக்ஸ் பேசிக் சாப்டர்ஸ் லைக் பயாலஜின்னு பார்த்திங்கன்னா அதோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ சாப்டர்ஸ் வந்து பேசிக்காக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பேசிக்ஸ் எல்லாமே கிளியர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கான்செப்ட்ஸ் வந்து அப்ரோச் பண்ணணும் அந்த கான்செப்ட்ஸை வந்து நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிக்கணும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி எங்கெல்லாம் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்துட்டு நல்லா திங்க் பண்ணி படிக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிக்கும்போது நமக்கு வந்து அந்த கான்செப்டில் கிளாரிட்டி வரும் ஸோ அந்த கான்செப்டில் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வருதோ அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு எம்சிக்யூ ப்ராக்டிஸ் அண்ட் நோட்ஸ் நோட்ஸ் எடுக்கிறது எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா நமக்கு நம்ம எக்ஸாம் டைமில் ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு நோட்ஸ் தான் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஸோ காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு நோட்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு அதில் வந்துட்டு என்னென்ன இன்க்ளூட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அதில் வந்து நான் ஷார்ட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா உங்களோட ஷார்ட் நோட்ஸ் இருக்கணும் அதாவது நம்ம படிக்கிற கான்செப்டோட ஷார்ட்டான பாயிண்ட்ஸ்லாம் இருக்கணும் அது இல்லாமல் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார்முலாஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதெல்லாமே இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கணும் அண்ட் டயக்ராம்ஸ் ஆல்சோ ஸோ டயக்ராம்ஸும் இன்க்ளூட் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி நோட்ஸ் எடுக்கிறது எடுத்ததுக்கப்புறமா நம்ம வந்து எம்சிக்யூ ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு ப்ராக்டிஸ் தான் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் பிகாஸ் நம்ம ப்ராக்டிஸ் இல்லாமல் நமக்கு டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டும் வராது ஸ்பீட் வராது அக்யூரஸி வராது எதுவுமே வராது ஸோ அதனால் எந்த அளவுக்கு நம்ம நிறைய கொஷின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு மார்க்ஸ் வந்து கெயின் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ எம்சிக்யூ ப்ராக்டிஸ் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு சாப்டருக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்சிக்யூஸாவது நீங்கள் சால்வ் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபார் ஈச் சாப்டர் வந்து சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்து நல்ல மார்க்ஸ் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது பிகாஸ் நம்ம பிஒக்யூஸ் அதாவது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னாலே நமக்கு வர கொஷின்ஸ் எல்லாமே அதே பேட்டர்னில் தான் இருக்கும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு பிஒக்யூஸ் அண்ட் எம்சிக்யூஸ் சால்வ் பண்ணுங்கள் அண்ட் தேர்ட் வந்துட்டு டைம்டு ப்ராக்டிஸ் ஸோ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி டைம் வந்துட்டு ப்ராப்பராக மேனேஜ் பண்ணுறது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் நம்ம காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு பிகாஸ் நம்ம நீட்டுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒன் எயிட்டி
டெய்லி வந்துட்டு பண்ணுற மாதிரி ஒரு ரொட்டீனை வந்து பில்ட் பண்ணுங்கள் அந்த ரொட்டீனை ஃபாலோ பண்ணி டெய்லி வந்துட்டு ஒரு விஷயத்தை பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் கன்சிஸ்டன்சி ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களோட டிசிப்ளினை வந்து பில்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் ரேதர் தென் சீக்கிங் மோட்டிவேஷன் ஸோ டிசிப்ளின் பில்ட் பண்ணி ஒரு ரொட்டீன் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ அது எப்படி பண்ணுறது எப்படி வந்து டைம் மேனேஜ் பண்ணுறதுனும் நான் வந்து வீடியோ ஆல்ரெடி அப் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை வேணும்னா நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் ஸோ கன்சிஸ்டண்ட்டாக படித்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு இப்போ இருந்தே நீங்கள் கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறது வந்துட்டு ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் நம்ம போர்டு எக்ஸாம்ஸ் மாதிரி லாஸ்ட் மினிட் கிராமிங் எல்லாம் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இங்கே வந்து வேலைக்கு ஆகாது ஸோ இப்போ இருந்தே நீங்கள் கன்சிஸ்டண்ட்டாக படிக்கணும் இப்போ அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நீங்கள் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்களோ அதுதான் ஸோ த பெஸ்ட் டே டு ஸ்டார்ட் இஸ் டுடே ஸோ இப்போவே எல்லாத்தையுமே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஐ மீன் யோர் ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு என்னென்ன காமன் மிஸ்டேக்ஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் வைல் ஸ்டடிங் ஃபார் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரீடிங் லைக் போர்டு எக்ஸாம்ஸ் ஸோ போர்டு எக்ஸாம்ஸ்க்கு நீங்கள் படிக்கிற மாதிரி நார்மலாக உட்காந்து எல்லாத்தையுமே மக்கப் பண்ணி அப்படியே வந்துட்டு நம்ம மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணால் இங்கே வேலைக்கு ஆகாது பிகாஸ் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு கான்செப்டையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நம்ம கொஷின் சால்வ் பண்ண பண்ண தான் நமக்கு ஒரு ஐடியாவே கிடைக்கும் எப்படி வந்து நம்ம ஒவ்வொரு ப்ராப்ளமும் அப் அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதுக்கப்புறமா இக்னோரிங் இன் என்சிஆர்டி எஸ்பெஷலி ஃபார் பயாலஜி அண்ட் இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ பயாலஜி இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரிலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த என்சிஆர்டியோட நூக் அண்ட் கார்னர் ஃபுல்லாகவே நம்ம தரோவாக இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து நமக்கு ப்ராப்பராக வந்து எல்லாமே தெரியும் ஸோ கொஷின்ஸ் வந்து என்சிஆர்டி தவிர வெளியிருந்து எங்கேயும் வராது ஸோ என்சிஆர்டி வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ என்சிஆர்டியை ஃபுல்லாக தரோவாக படிக்கணும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நாட் டூயிங் எரர் அனாலிசிஸ் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒன்று நான் ஆல்ரெடி இதை இதை பற்றி தனியாக ஒரு வீடியோவே அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் எப்படி வந்து எரர் நோட் மெயின்டைன் பண்ணுறது அண்ட் என்னென்ன கொஷின் புக் நான் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எரர் நோட் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு மிஸ் மிஸ்டேக் பண்ணுறீங்க ஒரு டெஸ்ட்டில் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டெஸ்ட்டில் அதை பண்ணாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த எரர் நோட்டில் என்டர் பண்ணி வச்சு அதை அகைன் அண்ட் அகைன் ரிவைஸ் பண்ணி அதை வந்து மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் மினிமலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ அதனால் நீங்கள் எரர் நோட் ஒன்று மெயின்டைன் பண்ணிங்க அப்படின்னா என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுறீங்களோ அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்கோர்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் உங்களோட நீட் எக்ஸாமில் அதனால் எரர் நோட்டை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ வீடியோ லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் லாஸ்ட் பாயிண்ட் வந்துட்டு நாட் மேனேஜிங் டைம் ப்ராப்பர்லி ஸோ டைம் வந்துட்டு இப்போது உங்ககிட்ட இருக்கிற ஒவ்வொரு செகண்டுமே ரொம்ப ப்ரிஷியஸ் ஆனது ஒவ்வொன்றையும் வேஸ்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதனால் யூ வில் ஒன்லி ரிக்ரெட் அபவுட் இட் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்துட்டு இப்போ இருந்தே உங்களோட டைம் ப்ராப்பராக வந்து ஷெடியூல் பண்ணி ரொட்டீனை ஃபாலோ பண்ணி ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் அண்ட் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு குவிட் பண்ணிடுங்க எவ்ரித்திங் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யோர் மைண்ட் செட் ஸோ உங்களோட மைண்ட் செட்டை வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரெக்டாக கரெக்ட் பண்ணி ப்ராப்பராக வந்துட்டு கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுங்கள் ஸோ டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் எப்படி அவாய்ட் பண்ணணும் கன்சிஸ்டன்சி எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் தனியாக ஒரு வீடியோ வேணும் அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறமா நான் வந்துட்டு ஒரு வீடியோ வந்து அதுக்காக மேக் பண்ணுறேன் ஸோ தட்ஸ் இட் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் ஐ ஹோப் திஸ் ஹெல்ப்ஸ் அண்ட் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் உங்களோட ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படின்னா ஸ்டார்ட் நீட் ப்ரிப்ரேஷன் நான் ஒரு தனி பிளேலிஸ்ட்டே வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த பிளேலிஸ்ட்டோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது செக் பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரம் பேசிக்ஸ் டு டிப்ஸ் வரைக்கும் எல்லாமே வந்து அதில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் வீடியோஸில் ஸோ அதெல்லாமே அந்த பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்கும் பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ நீங்கள் நீட் ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ் நீங்கள் வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தனியாகவே ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் அது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள் அது வந்துட்டு டுவெல் மிஸ்டேக்ஸ் யூ ஷுட் நெவர் மேக் வென் யூ ஸ்டார்ட் நீட் ப்ரிப்ரேஷன் ந